நீங்க காவல்துறையா தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பணியாற்றக்கூடிய காவல்துறையா இல்ல சாக்கடை நாய்களா பெண்கள் போராடக்கூடிய இடத்தில் ஆண்களுக்கு ஆண் காவலர்களுக்கு அங்க என்ன வேலை உங்களுக்கு பெண் காவலை பெண் போராடுறாங்கன்னா பெண் காவலரை விட்டு அவங்க கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க அதை தவிர ஆண் காவலருக்கு உனக்கு அங்க என்னடா வேலை நாங்க ஒற்றுமையா இருக்கிறோம் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவரும் முஸ்லீம்களும் ஒற்றுமையா இருக்கிறோம் உங்க வேலையை பாருங்க மோடியா அமித்ஷாயா உங்களுக்கு ஆயுள் கால பதவி அல்ல அது போல தமிழகத்தில் ஆட்சி முடிவு எடப்பாடியா உங்க ஆபீஸ் யாருக்கும் சொல்லிக்கிறோம் உங்களுக்கும் இன்னும் ஒரு ஆறு மாச காலம் தான் பதவி காலம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்க வரணும்ல எங்க கிட்ட நாங்க தானே உங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு அதிமுக பிஜேபி உடைய அடிமையா இருந்துகிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நீதிமன்றத்திலும் மனிதரும் ஆணையத்திலும் கைகட்டி நிற்பது அரசாங்கம் அல்ல பணியாற்றிய காவல்துறையே நீங்கள் தான் அப்புறம் உங்களுக்கு காக்கி சட்டை எடுத்து தூர வைக்கப்படும் உங்களுக்கு பென்ஷனும் கிடைக்காது உங்க குடும்ப தெருவுக்காக இறைவன் சொல்றான் எந்த ஒரு சூழலையும் எவன் ஒருவன் பொறுமையா இருக்கணும்னா அவனிடத்துல அல்லா இருக்கிறான்னு சொல்றான் அந்த அந்த குரலுக்காக கட்டுப்பட்டு இருக்கான் அன்னைக்கே ஆயுதம் இல்லாம அன்னைக்கு விடுதலைக்காக நம்மளுடைய நாட்டு இந்திய தேசம் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி அறுபத்தோராயிரம் பேருக்கு மேல மாண்ட சமூகம் இஸ்லாம் சமூகம் இன்று வரை இந்திய மக்களுக்கு பன்முகத்தோடு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அவர்களை எங்களிடத்துல தீவிரவாதி போல சித்தரிக்கிறீங்க எங்களுக்கு தெரியும் மத்தியில் மக்களால் நம்பி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் அடிமை பிஜேபி அரசாங்கம் தற்சமயம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா இந்த இதை சட்டமாக இயற்றி இதற்கு முன்னோட்டமாக சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் இந்த சட்டத்தெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இது இந்திய இறையாண்மைக்கும் பன்முகத்துக்கும் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய சட்டம் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து கண்ணியமிக்க இந்து சமுதாயம் கண்ணியமிக்க இஸ்லாமிய சமுதாயம் கண்ணியமிக்க கிறிஸ்துவ சமுதாயம் எல்லாம் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அறவழியில் இந்த அறவழி போராட்டத்தில் பெரும் பங்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னால ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்ட இஸ்லாமிய சமூகம் முன்னுரிமை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த நாட்டை பாதுகாப்பதிலும் பன்முகத்தை பாதுகாப்பதிலும் இந்திய இறையாண்மையை பாதுகாப்பதிலும் இஸ்லாமியர்கள் பெரும் பங்கு வகிக்கிறாங்க இதில் ஆண் மட்டுமல்லாம அவர்களுடைய பெண்கள் கண்ணியமிக்க மாமிமார்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய குழந்தை குட்டிகளோட எல்லாருமே கலந்துகிட்டு இருக்காங்க இதுவரை இந்த போராட்டம் ஆரம்பித்த காலம் வரை இன்று வரை இப்போ அரசின் பொது சொத்துக்கோ பொதுமக்களுக்கோ பொது வியாபாரிகளுக்கோ போக்குவரத்துக்கோ எந்தவித இடையூறுமின்றி சட்ட ஒழுங்கு சீர் சீர்கேடு இல்லாமல் கண்ணியமான முறையில் இஸ்லாமியர்கள் அனைவருமே போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ டெல்லியில் மட்டுமல்லாது சென்னையிலும் தொடர் போராட்டத்தில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நேற்று எங்களுடைய கண்ணியமிக்க தமிழ்நாடு காவல்துறை ஐயா அவர்களே கேட்டுக்குங்க நாங்கள் காவல்துறையை தமிழ்நாடு காவல்துறையை கலங்கம் ஏற்படுத்தவில்லை நீங்க மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசின் கைப்பாவையாக மாறிக்கிட்டு கண்ணியத்தோடு நடத்தக்கூடிய கண்ணியத்தோடு போராடக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகத்தின் ஆண்களையும் சரி கண்ணியமிக்க பெண்களையும் சரி நீங்கள் களங்கம் ஏற்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது நேற்று போராடி கண்ணியமான முறையில் அறவழியில் போராடக்கூடிய போராட்டக்காரர்களை கண்ணிய குறைவாக குறிப்பாக எங்களுடைய மாமிமார்களை களங்கம் ஏற்படுத்தும் விதமாக நீங்க ஆண்கள் காவலர்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க நீங்க கேட்கிற நீங்கள்லாம் காவல்துறையா அல்லது க கலங்கப்பட்ட சாக்கடை நாய்களா நீங்க காவல்துறையா தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பணியாற்றக்கூடிய காவல்துறையா இல்ல சாக்கடை நாய்களா பெண்கள் போராடக்கூடிய இடத்தில் ஆண்களுக்கு ஆண் காவலர்களுக்கு அங்க என்ன வேலை உங்களுக்கு பெண் காவல பெண் போராடுறாங்கன்னா பெண் காவலரை விட்டு அவங்க கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க அதை தவிர ஆண் காவலருக்கு உனக்கு அங்க என்னடா வேலை அங்க உனக்கு என்ன வேலை நாங்க என்ன அறவழியில் போராடிக்கிட்டு இருக்கமே எங்களை எங்களை கோமாளியா நினைக்கிறியா நாங்கள் அறவழியில் இதுவரை அரசுக்கு நாங்க எடுத்து நினைக்கிறோமே அதனால எங்களை ஏமாளி நினைக்கிறியா அல்லது அல்லது எங்களை கோலையா நினைக்கிறியா உங்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய கம்பு திட்டிக்கும் துப்பாக்கி முனைக்கும் பயந்துகிட்டு நாங்க நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறீங்களா எங்களுடைய இந்திய இறையாண்மை பாதுகாக்க வேண்டும் பன்முகம் பாதுகாக்க வேண்டும் அதனால் நாங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய அறவழி போராட்டம் மூலமாக சட்ட ஒழுங்கு சீர்கிட சீர்கிட ஆகிவிடக் கூடாதுங்கிற ஒரே கண்ணியம் நாங்கள் போய் எங்களுடைய தேசம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் கைப்பாவை அடிமையாக இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அரசாங்கத்தால எங்களுடைய இந்திய தேசத்திற்கு பங்கம் விளைவிக்கப்படுகிறது அதை நாங்கள் தட்டி கேட்கிறோம் இது எங்களுடைய இந்திய ஜனநாயக உரிமை 
இந்திய அரசியல் பதவி எல்லாரும் சரி எம்எல்ஏ எம்பி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்து பாரத பிரதமர் இருந்து எல்லோருமே இந்திய அரசியல் சாசனப்படி பதவி ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் சொந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்பாற்பட்டு இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய தகுதி அந்த அந்த தகுதி அதை தவிர்த்து இந்துத்வா கொள்கையை அடிமையாகிட்டு இங்கே வாழக்கூடிய இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கணும் சொல்லி இந்து வெறுப்பிடி சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நாங்க அதை கேட்கணுமா எங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இஸ்லாமியர்களை நீங்க தீவிரவாதமா தீவிரவாதிகளாக காட்டுங்களேன் அவர்களால ஒரு இந்து சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அவர்களால ஒரு கிறிஸ்துவ சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டுச்சா நாங்கள் சொல்லவே இல்லையே உங்களுக்கு என்ன அக்கறாக்கு நாட்டோடைய நாட்டோடைய பொருளாதாரத்துல மந்தல் அளிக்க போயிருக்கு அதை அதை சீர்கெடுத்து சீர் தூக்கி பாக்குறது தெம்புள்ள திராணி இல்லை உங்களுக்கு இந்து இந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வு ஜாதி கொடுமைகளை நீங்கள் அதை அதை மாற்றுவதற்கு உங்களுக்கு துப்பு இல்ல விளைவாசி கட்டுப்படுத்துவதற்கு துப்பு இல்ல அரசு துறைகள் அத்தனையும் தனியார் மயமாக்குறீங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு துப்பு இல்ல அறவழியில் நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களுடைய பன்முகம் கேடு கட்டு பேரக்கூடாது பங்க விளைவிக்கூடாது தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய இஸ்லாம் சமூகத்தை நீங்க எப்படா தீவிரவாதி மாதிரி சித்தரிக்கிறா நாங்க கேட்கணும் தமிழ்நாடு காவல்துறை ஐயா மாதிரி கேட்டுக்கோங்க நீங்க அரசு சொல்லிச்சு சொல்லி உங்களுடைய கடமைகளை கண்ணியமான முறைகளை நீங்க நடத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய காக்கி சட்டை உங்கள் உடம்பில் இருந்து நீங்கள் பென்ஷன் வாங்கும் வரை பதவியிருக்கும் இல்லை என்றால் நீங்கள் அரசு சொல்லி கண்ணியமான கண்ணியம் தவறி பெண்களிடத்திலேயோ ஆண்களிடத்திலேயோ நீங்க தவறான அதிகார துஷ்பிரயம் நீங்க செய்தீங்கன்னா எங்களை பாதுகாத்ததற்கு எங்களுக்கு சட்ட ஒழுங்கு சட்ட பிரச்சனைகள் தெரியும் சட்டத்தை எப்படி கையாளுங்கிறது எங்களுக்கு விதம் தெரியும் எங்களை பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் வரும் <laughs> அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு காக்கி சட்டம் உடம்புல இருக்க போது நீங்க பென்ஷன் வாங்க போறீங்களா என்ன உங்களுக்கு மிரட்டல் ஏங்க நாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அப்பவும் கூட கை கட்டி அரசுக்கு அறவழியில் நடத்தாய் வீரமான கோலைகள் போல பெண்கள் பெண்கள் பெண்களத்துல போய் போராட்டுவேன் நீ வீரம் அல்ல இது சாக்கடை வாழக்கூடிய புழு கூட செய்யும் புழு கூட செய்யும் வீரம்னா என்னது நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் தான் கட்டுக்கப்பா நிக்கமலா அவன் நூறு பேர் இருக்கும்போது அடாவடி தரத்தில் உங்களை அடிக்கிறதுக்கு சட்டம் எந்த சட்டம் உங்களுக்கு கொடுக்கு நாங்க சட்டம் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு நாங்க என்ன செஞ்சோம் நாங்க போராடக்கூடிய இஸ்லாமியர்களும் சரி எல்லோரும் சரி சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை இது வர ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நடந்திருக்கிறதா நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் இஸ்லாமியர்கள் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மனைவியிடமும் சரி தாயிடமும் சரி மகளிடமும் சரி பெற்ற தங்க மகளிடமும் தங்கையிடமும் கண்ணியம கண்ணியத்தை போதிக்கிறார்கள் அந்த கண்ணியமிக்க இஸ்லாமிய போராடுகிறோம் எங்களை பாதுகாப்பதிலும் எங்களுக்கு உதவி செய்தும் எங்களை பாதுகாப்பதிலும் அதிகாரியில் இருந்த இடம் தமிழ்நாடு காவல்துறை உங்களுக்கு நாங்க என்ன குறைச்சிட்டோம் நாங்க என்ன செஞ்சோம் உங்களுக்கு இடையும் கொடுத்தாங்களா இதுவரை இஸ்லாமியர்கள் என்ன இழைத்த போதிலும் அல்லா ஒருவனுக்கு கட்டுப்பட்டு பொறுமையாக போயிட்டு இருக்க சமூகம் இஸ்லாம் சமூகம் அதை உங்களுக்கு தெரியல குட்ட குட்ட குடியிறவனும் முட்டாப்பாயா ஆனாலும் அல்லாஹ் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக இறைவன் என்ன சொல்றான் எந்த ஒரு சூழலில் எவன் ஒருவன் பொறுமையா இருக்கணும்னா அவனிடத்தில் அல்லா இருக்கிறான்னு சொல்றான் அந்த அந்த குரலுக்காக கட்டுப்பட்டு இருக்கான் அன்னைக்கே ஆயுதம் இல்லாம அன்னைக்கு விடுதலைக்காக நம்மளுடைய நாட்டு இந்திய தேசம் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி அறுபத்தோராயிரம் பேருக்கு மேல மாண்ட சமூகம் இஸ்லாம் சமூகம் 
இன்று வரை இந்திய மக்களுக்கு பன்முகத்தோடு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அவர்களை எங்களிடத்தில் தீவிரவாதி போல சித்தரிக்கிறீங்க எங்களுக்கு தெரியும் அவர் அவர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் சுயநலத்தோடு வாழ்ந்தது அல்ல நான் இந்து 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 தான்ப்பா நான் திருநெல்வேலிக்கான ஐயாவளி பாலமுருகன் என் தாய் மாமனை பாதுகாப்பதிலும் எங்களோட உறவுகள் இருப்பது நாங்கள் நிறைய நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டு தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கிறோம் இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லீம்களும் ஒற்றுமையா இருக்கிறோம் உங்க வேலையை பாருங்க மோடி ஐயா அமித்ஷா ஐயா உங்களுக்கு ஆயுள் கால பதவி அல்ல அது போல தமிழகத்தில் ஆட்சி புரியக்கூடிய எடப்பாடி ஐயாவும் ஓபிஎஸ் ஐயாவுக்கும் சொல்லிக்கிறதும் உங்களுக்கும் இன்னும் ஒரு ஆறு மாச காலம் தான் பதவி காலம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்க வரணும் இல்ல எங்க கிட்ட நாங்க தான் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு அதிமுக பிஜேபி உடைய அடிமையா இருந்துகிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் பிஜேபி அரசாங்கம் நாட்டை துண்டாடுவதற்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது நீங்க முழுமையா அறிஞ்சுக்கங்க அதை அதை எடுத்துக்கிட்டு கண்ணியமிக்க மாண்புமிக்க அம்மாவுடைய ஆட்சி தொடர வேண்டுமானால் நீங்கள் இந்த போராடக்கூடிய அரசுக்கு எதிர அரசுக்கு எதிராக போராடலாம் அங்கே போராடல பன்முகத்துக்கு எதிராக சட்டம் ஏற்றுக்கிறார்களே அந்த அந்த சட்டத்தை ஏற்றுதான் அங்கே போராடுறோம் அதற்கு நீங்க எங்களுக்கு உதவ வேண்டாம் எங்களை துன்புறுத்தாமல் இருங்க அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் வழி நடத்திக்கிறோம் அற வழியில் நாங்கள் போராடுறோம் நீங்க உங்களுடைய சட்டத்துக்கு புறம்பாக சட்ட சட்டத்து சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடுமானா நீங்கள் நடவடிக்கை எடுங்க அதை விடுத்து நீங்கள் எங்களை வந்து ஒடுக்கி விடலாம் அடக்கி விடலாம்னா நிச்சயமாக நடக்காது அப்புறம் தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய அதிமுக காரர்களுக்கு ஒரு இது சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் உடனே ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை போடுங்க எத்தனையோ மாநிலம் மத்திய அரசு சொன்ன போதிலும் இந்த சிட்டத்தை இந்த இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று எத்தனையோ மாநிலம் எதிர்க்கிறது நீங்க என்ன பிஜேபி உடைய அடிமையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா உனக்கு நியாயமே இல்லையா நியாயத்தை எண்ணி பாருங்க நியாயத்தை எண்ணி பார்த்து எதற்காக இந்த போராட்டம் எண்ணி பாருங்க ஆமா இனி பொதுமக்களுக்கு பன்முகம் பன்முகத்துக்கும் இறையாண்மைக்கும் கேடு விளைக்கக்கூடிய சட்டத்தை உடனே நாங்கள் அமல்படுத்த மாட்டோம் சட்டசபையில் நீங்க தீர்மானம் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றுங்க தமிழ்நாட்டில் ஒருபோதும் மக்களுக்கு விரோதமான சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் சொல்லி நீங்க மத்திய அரசுக்கு தெரிவிக்க தெரிவிச்சீங்கன்னா இந்த அரசியல் வரலாற்றில் அதிமுக ஆட்சி தொடரும் இல்லைன்னா இந்த அரசியல் வரலாற்றில் அஇஅதிமுக கட்சி கட்சி மட்டுமல்லாது பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இந்த நாட்டில் இருக்காது வந்த இடத்தில் வெளியேற்றுவாங்க எங்களுக்கு ஆயுதம் மீது நம்பிக்கை அல்ல இறைவன் மீது மட்டுமே நம்பிக்கை எங்கள் போராட்டம் அறவழி போராட்டம் எங்களை விடுத்து எங்களை விட்டுருங்க எங்க நாட்டை பாதுகாப்பதற்கு இறைவனுடைய தயவும் இறைவனுடைய துணையும் போதும் நீங்கள் பிழைக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் என்றால் இறைவனுக்கு பயந்து வாழ்க்கையை நடத்துங்க இனி எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் போராடக்கூடிய போராட்டக்கார ஆண்களிடமும் சரி பெண்களிடமும் சரி ஏதேனும் கண்ணியம் தவறினா நிச்சயமாக நாங்கள் வழக்கு தொடுப்போம் நீதிமன்றத்தில் அது மட்டுமல்லாது மனித உரிமை ஆணையத்தில் தனித்தனியாக வழக்கு தொடுக்கப்படும் உங்கள் மீது கண்ணியமிக்க பெண்களிடம் பெண்களுடைய காவல் காவல் காவலர்கள் வைத்து நீங்கள் பணியாற்றுங்கள் அந்த இடத்தில் இனிமேல் ஆண்கள் வரக்கூடாது என்பதை இந்த இடத்தில் எச்சரிக்கையாக சொல்றோம் உறுதியாக உங்களுடைய அரசு அரசு உங்களை பாதுகாக்காது ஏவி விட்டு பெய்யும் நீங்க கண்ணியம் தவறினீங்கன்னா நாங்கள் வழக்கு தொடக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்திலையும் மனிதரும் ஆணையத்திலையும் கைகட்டி நிற்பது அரசாங்கம் அல்ல பணியாற்றிய காவல்துறையே நீங்கள் தான் அப்புறம் உங்களுக்கு காக்கி சட்டை எடுத்து தூர வைக்கப்படும் உங்களுக்கு பென்ஷனும் கிடைக்காது உங்க குடும்ப தெருவுக்கு வந்துடும் சட்டத்துக்கு மீறி நீங்களும் செயல்படாதீங்க நாங்களும் செயல்படல கண்ணியம் தவறாதீங்க எச்சரிக்கையா சொல்றோம் நாங்கள் பன்முகத்துக்கு பன்முகத்துக்காக போராடுகிறோம் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மை பாதுகாக்கிறதுக்காக போராடுகிறோம் அதில் இஸ்லாமியர்கள் முன்னுரிமை இருக்கிறார்கள் அவருடைய தலைமை ஏற்று இந்து சமூகம் கிறிஸ்துவ சமூகமும் அவரோடு கை கொடுத்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் தயவு செஞ்சு தமிழ்நாடு காவல்துறை ஆகியவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் சொல்லிடுறோம் எங்களை வாழ விடுங்கள் நிம்மதியாக உங்களை வைத்து நாங்கள் பிளப்பு நடத்தல நீங்க அரசை பாதுகாக்கிறீங்களா அரசை நன்வழிப்படுத்துறீங்களா உங்களுடைய கடமை எங்களை துன்புறுத்தாதீங்க அவ்வளவுதான் நன்றி